L'année dernière, j'ai voyagé seule sur la route de la soie, de Tours en France jusqu'à Chillan. Je les ai vues les forces créatrices pour un progrès économique, technologique, environnemental, social. Nécessaire pour notre humanité, pour la paix. Ici à Chian, dans les universités, dans les instituts de recherche, dans la zone de développement industriel high-tech, dans la zone de développement économique et technologique, dans la zone de démonstration de Yangling pour l'agriculture high-tech, et j'en témoigne dans mon livre. Je tiens à remercier les organisateurs de la Semaine internationale de l'innovation sur la route de la soie, et notamment la Fédération des femmes du Shanxi, qui m'ont donné l'opportunité de présenter au concours de étudiantes de notre ville Orléans. Ce concours est une idée intéressante et qu'en réponse nous organisons l'année prochaine en France un concours sur l'innovation sur la route de la soie en espérant que Xi'an candidate. Construire la route c'est aussi créer des ponts pour faciliter les coopérations, les échanges entre chercheurs et étudiants pour voir émerger les villes de demain et l'agriculture du futur. J'attends avec impatience de voir les créations au concours. Et je souhaite à la Semaine internationale de l'innovation sur la route de la soie un plein succès, en espérant qu'en 2018, nous y ayons la deuxième édition.